பல தலங்கள் நூற்றி எட்டு நூற்றி எட்டு என்ன கணக்கு நூறு கேள்வி வரும் இருபத்தேழு நட்சத்திரம் உண்டோ இல்லையா இருபத்தேழு நட்சத்திரம் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்துக்கும் முக்குணங்கள் சத்துவம் ரஜசு தமசு அது முக்குணங்களில் ஒன்பதுங்கிற ஒரு நியூமரா அஞ்சு படிக்கு ஒன்பது முடிவு பத்துன்னு வந்ததுன்னா ஒன்றுன்னு அழிடும் அது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அது கடபயாதி சங்கைன்னு சமஸ்கிருதத்தில் இருக்குது சத்துவகுணம் ஒன்பது ரஜோகுணம் ஒன்பது தமோகுணம் ஒன்பது மூவம்போது இருபத்தேழு ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தையும் நாலு பாகம் வைக்கிறது கால அரை முக்கால் ஒன்று ஒன்று இருபத்தேழு நாலு நூற்றி எட்டு இந்த நூற்றி எட்டில் நூற்றி ஆறு தான் பூமண்டலத்தில் தெரியும் ரெண்டு தெரியாது நூற்றி ஆறு இங்கே இருக்கும் அந்த கணக்கில் நூற்றி எட்டு இந்த நூற்றி எட்டில் மாணவர்களை சுயம்பூரியும் செய்கிறோம் புராண ஸ்தலத்தையும் செய்கிறோம் திவ்ய தேசத்துலேயும் செய்கிறோம் இந்த திவ்ய தேசத்தில் எத்தனையோ சம்பிரோட்சணைகள் நடந்திருக்கு சம்பிரோட்சணை கும்பாபிஷேகங்கள் ரெண்டு உண்டு கங்கை நதின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இல்லையா இந்த நதிக்கு ஒரு பெரிய மகாத்மியம் உண்டு எல்லா நதி காட்டிலும் மும்மூர்த்திகளுடைய சம்பந்தம் அதுக்கு உண்டு சதுர்முகன் கையில் சதுர்புஜன் தாளில் சங்கரன் சடைநில் தங்கி அப்படின்னு ஒரு பாசுரமே இருக்கு நாலாவது திவ்ய பருவத்தில் சதுர்புகன் பெருமா கையில் கங்கை இருக்கு பெரு சதுர்புஜன் பெருமாள் மால் திருவடியில் கங்கை சங்கரம் சடைநில் தங்கை சிவனுக்கு தலையில் கங்கை அதனால் சைவக்ஷேத்திரத்தில் பிரதிஷ்ட நடந்த கும்பாபிஷேகம் சொல்லுவார் வைஷ்ணவ கஷேத்திரத்தில் பிரதிஷ்ட நடந்த சம்பிரோட்சணம் சொல்லுவார் ஏன்னா சிவன் எரி உருவான் அவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணால் தான் கொடுக்கும் இவன் நீர் உருவான் அபிஷேகம் பண்ணால் அவன் இன்னும் போட்டு கொடுக்கும் அதனால் புரோட்சணம் தான் இது சம்பிரோட்சணம் சொல்கிறது ஒரு வைஷ்ணவத்தில் இந்த மாதிரி சம்பிரோட்சணம் நடந்து எத்தனையோ நடந்திருக்கு நான் கேள்விப்பட்டதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் நடந்திருக்கு இப் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு கணக்கு பண்ணினா நூற்றி எட்டு கணக்கு சரி வரும்